Sevgili izleyicilerimiz piyasalarda gelişmelerin, haberlerin ve toplantıların yatırım fonlarına yansımalarını e, bu hafta Yapı Kredi Portföy ile konuşuyoruz. Yapı Kredi Portföy'den Murat Bey ve Güçlü Bey bizimle beraber. Hoş geldiniz programımıza diyorum. Merhabalar Selam Hanım. Hoş bulduk. Ee, hoş geldiniz. Bu sponsor yayınımıza başlamadan önce e, aslında bu bizim 29 Ekim'den önceki son programımız olduğu için e, ben e, buradan e, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak istiyorum. Tüm, tüm sevgili e, izleyicilerimize de buradan e, nice yüzyıllara diyorum. E, evet. şimdi, <gülüyor> evet, gerçekten e, umarım çok güzel kutlamalar olur pazar günü. Ee, şimdi e, ben öncelikle e, piyasalarla ilgili aslında bir e, sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Güçlü Bey'i sorumu yön, yönlendirmek istiyorum. E, bugün 26 Ekim ve saat 2'de Merkez Bankası'nın e, e, faiz kararını aldık. Piyasaların beklentisi doğrultusunda aslında 500 bas puanlık bir artış geldi. %30'dan 35'e yükseldi piyasa e, e, özür dilerim, politika faiz oranı. E, buradaki değerlendirmeleriniz nasıldır? Toplantı karar metnine baktığımız zaman da enflasyon görünümünde belirgin bir düzelme oluncaya kadar aslında bu arttırımların kademeli olarak yapılacağına dair bir mesaj var. Aynı zamanda da buradaki vurgu özellikle talepteki artışın çok fazla yavaşlamamış olması, hizmetler tarafında enflasyonun katılığının devam ediyor olması ve enflasyon beklentisindeki bozulmaya vurgu yapılıyor. E, burayla ilgili görüşleriniz nelerdir e, Güçlü Bey? Bir de önümüzdeki hafta salı günü, e, özür dilerim, perşembe günü 2 Kasım'da enflasyon raporu açıklanacak. E, en son Temmuz ayında e, Gaye Arkan'ın yaptığı toplantıda enflasyon raporuyla ilgili e, bir e, toplantı gerçekleştirmişlerdi. Orada enflasyon oranını %58'e çektiklerini, yükselttiklerini iletmişti. E, sizce bundan sonraki raporda enflasyon oranında e, gene bir düzeltme gelir mi? E, bugünkü kararla başlayalım isterseniz. Sizin de söylediğiniz gibi o beklentilerin e, büyük bölümüne paralel bir şekilde 500 bas puanlık artış yapıldı. Tabi e, piyasaların e, gidişatı için oldukça önemli bir e, karardı. E, dolayısıyla bundan sonraki dönemde yine e, sıkılaştırmanın devam edeceğini vurgu yapılması da önemli. E, bence pozitif etkisi e, piyasalara e, ekonomi anlamında olacaktır. E, bundan sonraki süreçte e, sizin de söylediğiniz gibi en son enflasyon raporunda 58'e çıkarılmıştı ama orta vadeli programda da 65 olarak e, geçmişti yıl sonu e, enflasyon e, beklentisi. E, belki önümüzdeki hafta yapılacak olan e, enflasyon e, raporu toplantısında ya da raporunda bu rakamı görebiliriz. Zaten piyasalarda e, 65 ve biraz üzerini bekliyorlar yıl sonu için. E, bildiğiniz gibi 2024'te de Mayıs ayı, ayı gibi de bir tepe yapması bekleniyor enflasyonu. E, burada e, politika faizindeki bu kademeli artışla birlikte aynı zamanda özellikle e, kredi kartı ve tüketici kredileri tarafında ciddi bir sıkılaştırmanın da devam ettiğini gözlemlemekteyiz. E, bunun da e, özellikle bu karar arkasından ee, tekrar düzenlenecek faiz oranlarıyla birlikte devam edilmesini bekleyebiliriz. Dolayısıyla o iç talebi kesecek adımlar o anlamda atılmış oldu. Ee, bundan sonraki süreçte e, biliyorsunuz bir yandan da e, kur korumalı mevduattan e, kademeli bir çıkış çabası var. Dolayısıyla e, piyasada da bir likitte fazlası olduğunu görüyoruz. Bunun e, mevduat faizlerinde son dönemlerde düşüşlere yol açtığını gör- gözlemledik. E belki bundan sonraki atılacak adımlardan bir tanesi de yine bu kur korumalı mevduatın azaltılmasını teşvik edici bir e, adım olabilir. E, bu da e, piyasada hem biraz mevduat oranlarının belki yukarı gelmesini hem de likitlerinin biraz daha azalmasını e, sağlayabilir. E, dolayısıyla görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz para politikası açısından. E, buradan aslında ben e, şuraya da gelmek istiyorum. E, piyasaların önümüzdeki hemen çok kısa vade değil ama e, bu sene sonu ve e, önümüzdeki sene içerisinde artık yavaş yavaş devlet iç borçlanma senetlerinin de yatırımcılarının e, radarına girmesini bekliyoruz. E, dolayısıyla da e, o piyasayı ve o fonlarımızı da e, burada aslında yavaş yavaş yatırımcıların e, düşünmeye başlaması e, gerekir diye e, bir düşüncemiz var. Hmm. 
Ee, şimdi önümüzdeki hafta da güçlü bir FED'in toplantısı var. O da çok önemli. 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde. 1 Kasım'da da faiz kararını açıklayacak. Ee, geçtiğimiz hafta da FED Başkanı Powell New York Ekonomik Kulübü'nde konuşmuştu ve biraz sert bir konuşmaydı aslında. Ve dedi ki enflasyon hala çok yüksek. Dolayısıyla biz burada e, e, piyasadaki soğumaya dair kanıtlar e, görene kadar aslında sıkılaştırma adımlarımıza devam edeceğiz dedi. E, her ne kadar hani Kasım ayı için aslında piyasa bir faiz artışı beklemiyorsa da e, sizin e, 2024 için özellikle görüşünüz nedir? FED e, e, 2024'te faiz indirimlerine başlayabilecek mi bu koşullarda? E, açıkçası dediğiniz gibi e, ekonomi bir türlü soğumuyor. Enflasyonda istenen gerileme e, sağlanabilmiş değil Amerika tarafında da. E, az önce açıklanan büyüme rakamları da oldukça kuvvetli geldi yine. E, dolayısıyla e, bu ay olmasa bile 2024'ün ilk 3 ayında zaten beklentiler de oraya böyle eşit bir şekilde yayılmış durumda. Bir faiz artışı daha hala gündemde gözüküyor. 2024'ün ikinci yarısından itibaren bir indirim süreci belki başlayabilir. Ama bunun tabii ötelenmesi yine söz konusu olabilir. Açıkçası orada da bence yine gelecek verilere ve ekonomideki yavaşlamanın derecesine bakılacak diye düşünüyorum. Ee, o tarafta da baktığımız zaman özellikle e, Amerikan tahvillerinin oldukça yüksek seviyelere yani 5 seviyelerine ki birçok e, yatırımcı açısından e, hedef seviyeydi. Oralara geldiğini ve o düzlemde işte yukarı aşağı e, her gün e, hareket ettiğini görmekteyiz. E, geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz e, bono yatırımı konusunda e, artık şey diyebileceğimiz, e, duayen diyebileceğimiz isimlerden yavaş yavaş kısa pozisyonlarını kapattıklarını, buralardan Amerikan tahvillerini alabileceklerini söylemişlerdi. Dolayısıyla aslında piyasalar şu anda büyük bir dikkatle oradaki gevşemeye bakıyorlar. Bunun hem Türkiye'de, Türkiye açısından şöyle bir önemi var. Bizim önümüzdeki dönem için bu başlayan para politikası ile birlikte, ekonomik politikamızla birlikte Euromontlar ön plana çıkarttığımız enstrümanlardan. E, fakat bu Amerikan tahvillerinin de yüzde beşler seviyesine yapışık gitmesi son dönemde o piyasamızı da biraz olumsuz etkilemişti. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde oradaki bir gevşemeyle birlikte e, biz hala Eurobond'larımız e, açısından, Türk Eurobond'ları hem devlet hem e, şirket Eurobond'ları hem de Eurobond fonlarımız açısından e, olumlu süreci e, beklentimize devam ediyoruz. E, yavaş yavaş orada da özellikle soğuma e, ve e, faiz indirim sürecinin Başlanması beklen- beklentisiyle birlikte e, bizim Euromontlarda da e, bir olumlu bir hareket e, tekrar başlayabileceği görüşümüz. Evet, e, güçlü bir Eurobontlar dedi. Benim hani e, aslında aklımda kalanlar hem de e, bizim tarafta devlet e, tahvillerinin faizlerinin yukarı doğru gelebileceğini ve bunlarla ilgili yatırım araçlarının ön plana çıkana, çıkabileceğine dair mesajlar aldım konuşmasından. E, buradan hemen Murat Bey'e döneyim. E, peki siz bu tür yatırım araçlarına yani sabit getirili menkul kıymet dediğimiz bu tür yatırım araçlarına yatırım yapan fonları önerecek misiniz önümüzdeki dönem için? Sizin hani buradaki sepet öneriniz ne olur izleyicilerimize? Çok teşekkürler Serra Hanım. Ben de aslında söze başlamadan önce sizin de belirttiğiniz gibi Cumhuriyetimizin 100. yılında Uludağ Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla e, yad ediyorum buradan. E, güçlüğün de bahsettiği gibi aslında iki önemli konu yurt dışı ve yurt içi taraftaki e, faizlerle ilgili bizim e, fon ayrımımıza baktığımız zaman yurt içerisindeki e, özellikle önümüzdeki dönem potansiyel barındıracak ve para politikasındaki e, Merkez Bankası ve Hazine Yönetimi'nin bu sıkı duruşunu e, getiriye yansıtabilecek e, iki tane önemli fonumuz var. E, Tefas kodları bir tanesinin ki YOT, YOT, diğeri ise YBS, YOT e, borçlanma araçları fonumuz. E, burada e, aslında e, çeşitli vadelerde, önümüzdeki dönemlerde e, yatırımcılarımıza bu faiz getirisini en iyi yansıtacak e, tahvil ve e, bonoları e, portföy yöneticilerimiz e, belirli süzgeçlerden geçirerek alıyor olacaklar. E, bunu e, göz önünde bulundurabiliriz düşünülebilirdiği gibi burada aslında biraz önümüzdeki dönemde 
biraz daha zaman geçtikten sonra biriktirmeye başlayabiliriz. YBS diye bahsettiğimiz fonumuz ise e, özel sektör tahvillerini e, ve bonolarını içeren bir e, fonumuz. E, burada da aslında e, son dönemde e, en azından e, faizdeki son kararla birlikte yükselecek olan e, getirilerin özel sektörde bir çift daha fazlasını bulma şansımız olabilir. Burada da yapı kredi tarafında e, bizim e, birazcık daha titiz ve e, özenle seçtiğimiz e, bu özel sektör tahvilleri açıkçası yatırımcılarımızın içini rahat ettirecek bir portföy oluşturabilir. Yurt dışı bacaktaki faizlerle ilgili ise özellikle Eurobond tarafında e, hem Amerikan 10 yıllıklarının hem de bizim Eurobondların hareketini e, içerecek, e, bunları e, döviz bazında portföylerine yansıtacak e, iki tane önemli Eurobond fonumuz var. Biri e, bizim çok sevdiğimiz e, semtlerle e, özdeşleştirdiğimiz e, nişan taşı olan fonumuz e, Tefas kodu YNK. Bu fonumuz kar payı ödemeli bir Eurobond fonu. Döviz girilip döviz çıkılan bir fon. E, bundan dolayı e, açıkçası yapı kredi üzerinden alındığı zaman 3 e, ayda bir kupon ödemeleriyle yatırımcısına e, bir finansal planlama imkanı da sunuyor. sunuyor. Ondan dolayı Eurobondlar, Türk Eurobondları açısından e, önemli bir e, enstrüman. E, diğeri ise e, vadesi birazcık daha uzundur e, bu e, nişantaşı fonumuzun e, içindeki Eurobondlar. Daha kısa vadeli bir Eurobond paketi isteyen e, yatırımcılarımıza da e, Maslak, yine semtlerimizden gittiğimiz Maslak, onun kodu da YMD, Tefas kodu da. E, bu da e, 2024 Ağustos vadeli e, Eurobondları içeriyor. Ondan dolayı biraz daha vadesi kısa e, bir yapıyı tercih edecek müşterilerimize önerdiğimiz iki tane e, Eurobond fonumuzdur. E, dediğim gibi hem içeride hem dışarıda e, faizlerle ilgili böyle bir öneri paylaşabiliriz. Bu e, diğer fon da Maslak fonumuzu da gene dolar veya d- e, euro bazında alabiliyor mu? E, şöyle bu aslında e, dolar bazında alınabilen bir fonumuz. E, dolar olarak girilip gene dolar olarak çıkılıyor. E, i̇sterseniz aslında e, farklı para birimi olarak TL olarak girmek istediğimiz bir fon e, Eurobond ve Amerikan 10 yıllıklarını da içerecek. Yine güçlünün sözü içerisinde bahsettiği Amerikan 10 yıllıkları ile ilgili hem yurt dışından gelen sinyaller hem de e, bunlarla ilgili aracı kurumlar, yatırım kuruluşlarının e, verdiği tavsiyelerde önümüzdeki dönemde Amerikan 10 yıllıkları ile ilgili de bir e, kar beklentisi olduğu dönemde hem yurt içi hem yurt dışı iki tane enstrümanı e, ber- beraber barındıran e, gene semtlerden e, kalamış e, fonumuz TL ile e, yatırım yapılabilen e, YZK tefas kurdu olan fonumuzda e, sektörde e, Amerikan 10 yıllıkları gibi e, önemli bir enstrümanı e, ziyadesiyle bulunduran ve buradaki yatırımı en azından müşterilere potansiyel getireyim müşterilere sunan e, kıymetli bir fonumuz. Bu da değerlendirilebilir. Yani diyeceğim o ki yerli tarafta faizlerle ilgili enstrümanlarımız var. Yabancı e, gene Yer, Türk e, ihracçıların yabancı para verimiyle giren, girilebilen e, Eurobondlara e, alternatiflerimiz var. Ve son olarak da hem yurt dışı hem yurt dışı ikisini kombinlediğimiz, kalamış diye tabir ettiğim, e, e, ifade ettiğim e, fonumuzda TL olarak girilip e, faiz kazancını portföylere yansıtacak fonumuzda mevcut. Evet. Yani e, YSK kodlu fonunuz da e, daha ziyade Amerikan tahvilleri bulundurduğu için belki e, faiz oranlarındaki e, düşüşle beraber e, burada potansiyel bir getiri e, sağlayabilir izleyicilerimize diye anlıyorum ben. E, bir de tabii hani izleyicilerimize şu notu da düşmek lazım. E, şimdi biz böyle programlar yaptığımız zaman e, işte gidip e, getirilerine bakıyorlar fonlarımızın. Özellikle e, biz de özel sektör tahvil fonlarını anlatırken, borçlanma araçları fonlarını ya da para piyasası fonlarını anlatırken tabii bunların e, geriye dönüp bir yıllık getirilerine baktıklarında çok tatmin edici bulmuyorlar. Belki şunu söylemek gerekir. Burada faizler yükseldikçe e, bu fonların da getirilerinde yükselişler görülecektir. Orada gördüğünüz getiriler sevgili izleyicilerimiz aslında geçtiğimiz bir yılın getirileri. Geçtiğimiz faiz oranlarıyla olan getiriler. Şimdi politika faizi %35'e yükseldi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde mevduatta ve özel sektörün de çıkartmış olduğu, devletin de çıkartmış olduğu tabirlerde faiz oranlarının yükseldiği 
e, görmeniz olası diye ben de bir not olarak ekleyeyim. E, Selam çok doğru söylüyorsunuz. Ben de çok ufak bir ekleme yapayım. Aslında e, faizle ilgili e, enstrüman içeren yatırım fonlarında yatırım zamanlaması e, aslında faizlerin yükseldiği dönemin e, yatırımcı tarafından ne zaman ki tamam burası yeterli bundan sonra faizlerle ilgili yukarı hareket olmayacak denildiği dönemin arkasında genellikle gelir. Bunun öncesinde bunlar fiyatları olumsuz yönde etkilenir. E, düşük faiz dönemlerde doğal olarak, iç verim olarak biraz daha düşük getirili bir e, fon getirisi görecek, görüyor olursunuz. Ama dediğim gibi faizler belli bir seviyeye kadar geldikten sonra tabii bunun zirvesini bilebilmek bizler ve yatırımcılar için çok zor. Ama en azından bu beklentiyi, ileri vadeli ki bu beklentiyi alacağımız dönemlerde aslında getiriyi biriktireceğimiz zaman olarak kulağımızın arkasında durabilir. Evet. Ben de... Buyurun. Buyurun. Özür dilerim. E, son dönemki gelişmelerle izleyicilerinizin belki e, borsa ile ilgili de e, düşünceleri ya da soruları vardır diye oradan bir e, ufak ekleme yapmak istiyorum. E, bu Orta Doğu'daki gerilimle birlikte jeopolitik risklerin artmasıyla bizim borsamızda da bir e, çalkantı dönemi yaşadık. E, bu dönemde özellikle bu volatilitenin oradaki haber akışı kesilene kadar ya da e, oradaki durum netleşene kadar devam etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla o önceden alıştığımız hani son iki senedir devamlı yükselen trendin bir miktar yatay bir seyre ve günlük ya da işte kısa vadeli zikzak hareketlerine yer bırakacağını bıraktığını gözlemlemekteyiz. Bu dönemde tavsiyemiz açıkçası özellikle şu son bilanço döneminde oldukça iyi bilançolar açıklayan koç grubu şirketlerini barındıran e, koç iştirakleri hisse senedi gibi on fonumuz e, yaz koldu. E, bunu da ön plana çıkarabiliriz. E, söylediğim gibi e, bu çalkantı zikzaklar e, bir süre daha devam edebilir. Ancak borsadan e, ya da hisse senedi piyasasından e, ümidi kesmiş değiliz. E, sadece e, seçici ve e, temel olarak sağlam e, hisse senetlerinde olmak e, yatırımcılar açısından daha güvenli olacaktır diye düşünüyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben son bir soru olarak da bu az evvel bahsettiğiniz dövizle girilen YNK, YMD ve YZK fonlarınızla ilgili bu fonlara giriş çıkışlar günlük müdür yoksa bazen serbest fonlarda haftalık aylık da olabiliyor? Nasıl acaba izleyicilerimiz satın alabilirler? Günlük giriş çıkışa müsaittir bu fonlarımız. Herhangi bir şey yok. Yani günlük derken tabii biliyorsunuz T artı 2 e, çıkışta, şey, çıkışta T artı 3, girişte T artı 1 şeklinde e, euro mod barındırdıkları için e, alınıp satılabiliyor. Ama hani öyle ayda bir ya da e, daha uzun vadeli açıklayan, e, fiyat açıklayan fonlar değil. Evet. E, bir de e, Güçlü Bey, e, fonları her bankadan alıp satabiliyorlar mı bu fonları? E, bu bahsettiğimiz fonlar e, tefası açık her bankadan alıp satılabilir. Sadece Murat'ın belirttiği... E, Ufak bir detay var. Onu daha önceki yayınlarda da söylemiştik. Bu MKK'daki yapı gereği o kar payı ödeyen fonumuz, döviz cinsi kar payı ödeyen fonumuz başka bir bankadan alındığı zaman döviz cinsi ödeyemiyor fonunu. Hani giriş ve çıkış yine döviz cinsi olsa da kupon ödemesi başka bankalardan alındığı zaman TL, TL çevrilerek yapılabiliyor. Sadece öyle ufak bir detayı da belirtmek istedim. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. <gülüyor>